தினகரம் வியூஸ்க்கு என்னோட வணக்கம் நான் தான் ஸ்ருதிராஜ் தாலாட்டில் உங்களோட இசை ஸோ தாலாட்டி இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸாக உங்கள் எல்லாருடைய அன்பும் ஆதரவும் ஏற்றுக்கொண்டு போயிட்டே இருக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எபிசோட்ஸ் நாங்கள் க்ராஸ் க்ராஸ் பண்ண போகிறோம் உங்கள் எல்லாருடையும் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ் இருந்தனால தான் இதில் எங்களால் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் ஜேர்னி எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் தாலாட்டு ஓகே சன் டிவியில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து யாரும் வேணான்னு சொல்ல போகிறது இல்லை ஸோ அங்கேருந்து எனக்கு கதையெல்லாம் சொல்லும்போது சன்னுக்கு பண்ண போகிறாங்கன்னு சொன்னப்போ எனக்கு கதை ஆக்சுவலி ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரியாக இருந்தது எப்போவுமே மாமியார் மருமக சண்டே அப்படின்னு தான் மோஸ்ட்லி நமக்கு கதை சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் மாமியார் மாமியார் என் மருமகள் அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பாண்டிங் கதை தான் சொன்னாங்க ஸோ அதுவே எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தோணுச்சு அண்ட் எகெயின் நம் முன்னாடி பண்ண கேரக்டர்ஸை விட கொஞ்சம் அழுகையெல்லாம் கம்மியாக இருந்தது ஸோ கிளிசரின் வேலையும் கண்ணீர் வேலையும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு தான் ஓகேன்னு சொன்னேன் இந்த டீம் பற்றி சொல்ல போனால் எனக்கு பேராக பண்ணுறது கிருஷ்ணா விஜய்ங்கிற கேரக்டர் சீரியலில் வரும்போது நாங்கள் வந்து சும்மா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஒரு ஹாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் பாய் அந்த கோஸ்டார் அந்த அந்த ஒரு லெவலில் தான் இருந்தோம் பட் ஆனால் போக போக இப்போது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டோம் கிருஷ்ணாவோட ஒய்ஃப் சாயா நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டோம் அண்ட் வில்லி கேரக்டர் பண்ணுற மயூரி அதாவது அவங்க ஒரிஜினல் நேம் ஸ்ரீதேவி அவள் வந்து ரொம்ப வருஷமாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஸோ அந்த ஒரு வில்லி சீன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஆ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அவள் மாதத்தில் ஒரு மா வாட்டி தான் வந்து என்னை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரியே இசை ஒன்று வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படி இப்படிலாம் பேசுவா ஸோ அந் அவள் ஷூட்டிங் இருக்கும்போது மட்டும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் பிகாஸ் டெஃபினெட்லி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது ஒரு 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 வைப் இருக்கும் இல்லை ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் ஒரு ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் அவள் இருக்கும்போது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போது என்ன சொல்கிறது தாலாட்டில் எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சர்வேஷி என்னோடய குழந்தைய நடிக்கிறான் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியாது குட்டி பையன் தான் பட் ஸ்டில் என்ன சொல்கிறது அவன் அவனை வந்து ஒரு ரொம்ப குட்டியாகவே பார்த்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோமா ஸோ அது ஒரு ஒரு உண்மையான ஒரு மதர்லி ஃபீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அது அது அவனை பார்க்கும்போது இருக்குது லட்டு லட்டுன்னு கூப்பிடுவோம் பட்டோடு கூப்பிடுவோம் ஸோ அப்படி அண்ட் அகெயின் தாரணி அம்மா ஸ்ரீலதா அம்மா இவங்க எல்லாமே ரொம்ப சீனியர்ஸ் பட் இருந்தாலும் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி பழகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த சன்னோட ஷோஸ் போகிறாங்க நிறைய இடத்துக்கு நாங்கள் ஐ மீன் டைம் இருக்கும் போதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்க டைம்லலாம் நம்ம வந்து குரூப் குரூப்பாக கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா ஸ்டார் ஷோஸ் மாதிரி அப்போது அப்படிலாம் போகும்போது பீங் லைக் இப்போ ஒரு ப்ரைம் ஸ்லாட்டில் இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு பயங்கரமான என்ன சொல்ல ப்ரைம்னா அந்த ப்ரைம் டி ப்ரைம் டைமுக்கான ஒரு வியூவர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள்லாம் இப்போது நான் ப்ரைம் டைம் தான் பட் ஆனால் இருந்தாலுமே ஜ அவ்வளோ ஜனங்க அதை பார்க்குறாங்க தாலாட்டு இசைன்னு சொல்லி அவ்வளோ அன்பு காட்டுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா தான் அண்ட் பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் கம்மிங் இன் சன் டிவி இந்த சீரியல் வந்து இட்ஸ் கெட் கிட்டிங் இன் ஆன் ஆட் இன் சன் டிவிங்கிறதுனால அந்த ஒரு எக்ஸ்போஜர் அந்த ஒரு அப்ளாஸ் இருக்குது மறக்க முடியாத சம்பவம் அப்படியெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை பிகாஸ் த சி அதுதான் நம்ம எங்கேனாச்சும் வெளில போகும்போது அந்த கிடைக்கிற அன்பு அந்த பாசம் அப்புறம் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அந்த மாமியார் மருமக சண்டையில் எல்லாமே ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது உங்களை மாதிரியே ஒரு மாமியார் உங்கள் ஐ மீன் உங்களை உங்கள் சீரியல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மா மாமியார் என் மருமக இருந்தால் ஊரில் பிரச்சனையே வராதுமா அப்போ நான் தான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு மாமியார் இருந்தால் ஆப்வியஸ்லி அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கிற ரொம்ப பாவமாக எல்லாம் இருக்கும்போது நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரில அந்த மாதிரி என் மருமகளும் அமைஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே இந்த சீரியல் பார்த்து இல்லைனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி வீட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் ஒரு ஹாப்பினஸ் எல்லாம் இருந்தால் இட்ஸ் குட் டென்ட்ரல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு என்ன சொல்கிறது அது வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சீரியல்ங்கிறத விட ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ரோல் பிகாஸ் ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் எடுத்தோடனே அவ் நான்லாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரில பிகாஸ் என்ன சொல்கிறது ஆப்வியஸ்லி அது சன் டிவியில் வர சீரியல் அண்ட் தேவியானி மேம்க்கு அப்புறம் அந்த ஸ்லாட்டில் நான் வரேன் நிறைய விஷயங்கள் இரு
நான் சொன்ன மாதிரி அழக அழுறதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதில் ஒரு அம்மாங்கிற ரோல் ஒரு மருமகங்கிற விஷயம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதுலேருந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தோணிடுச்சு இவ்வளோ நேரம் தாலாட்டு இசை பேசுகிறது பொறுமையாக கேட்டதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் இன்னும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நீங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் எங்கள் மாதிரி எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்கவுங்க அடுத்தடுத்த வேலைகள் இல்லைன்னா அடுத்தடுத்த என்ன அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் அண்ட் தேங்க்யூ சன் டிவி தேங்க்ஸ் அலாட் தினகரன் வியூவர்ஸுக்கு என்னோட அன்பான வணக்கங்கள் தாலாட்டு என்கிற சீரியல் இப்போ சுமார் ரெண்டு வருஷமாக போயிட்டு இருக்கு அதில் ஈஸ்வரமூர்த்தி என்றுங்கிற கேரக்டரை நான் தான் உங்களுக்கு நான் மோகன் சர்மா என் பேர் நான் ஈஸ்வரமூர்த்தியாக தாலாட்டில் நான் தான் நடிக்கிறேன் இந்த சீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சீரியலுமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட வெற்றி வந்து அதுக்கு பல காரணங்கள் ஒன்று வந்து அதோட ஸ்டோரி லைன் கதை இந்த கதையோட அமைப்பு அதை வந்து எப்படி பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரீட்மெண்ட்டு அது அப்புறம் அதுக்கு காஸ்டிங் இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் எப்படி அது வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்க சூட்டபுளாக அமையறது அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிப்பட்ட பல காரணங்கள் தாலாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காரணங்கள்லாம் இந்த விஷயங்களெல்லாம் இந்த அம்சங்களெல்லாம் சேர்ந்து வந்ததுனால தான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய வெற்றியை தாலாட்டால் அடைய முடிஞ்சதுங்கிறது தான் என்னோட நம்பிக்கை என்னோட ஒப்பீனியன் நான் சாதாரணமாக அரை டைம் ஒரு சீரியல் தான் நான் பண்ணுறது நான் வந்து ஒரு சீரியலுக்கு மேலே நான் பண்ணுறதே கிடையாது கிடையாது இப்போ முப்பது வருஷமாக சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு சமயத்தில் ஒரு சீரியல் அந்த சீரியலில் வந்து அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணும்போது என்னோடய அனுபவம் நான் எங்கேயாவது வெளியே போகிறதுலாம் வந்து யாரும் என்னை வந்து மோகன் சர்மா அவர் போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க ரொம்ப கம்மி அப்படி சொல்கிறவங்க ரொம்ப 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 ரேர் அது பாரு ஈஸ்வரமூர்த்தி தாராட்டில் ஈஸ்வரமூர்த்தி அவர் ஆறு ஈஸ்வரமூர்த்தி அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அந்த ஈஸ்வரமூர்த்தியாக நான் வாழறதுனால தான் அவங்க மனசில் வந்து அது ஈஸ்வரமூர்த்தியாக நான் வந்து இருக்கிறதுனால தான் அவங்க ஈஸ்வரமூர்த்தியாக என்னை பார்க்குறாங்க இது இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பல நேரங்களில் பல சீரியல்ஸில் கூட இதுதான் என்னோடய அனுபவம் சென்னையில் நான் எங்கேயாவது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பெரும்பாலும் ஞா ஞாயிறில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் மார்க்கெட்டுக்கு போவேன் இல்லை வேறு படம் பார்க்க போவேன் லைஃப் ஃபேமிலியோடு அங்கே எல்லாமே என்னோடய அனுபவம் அப்படி தான் என்னை வந்து எங்கிட்ட வந்து பேசுகிறவங்க எங்கிட்ட வந்து ஆட்டோகிராஃப் வாங்குகிறவங்க இல்லை என்னோடய ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறவங்க செல்ஃபி எடுத்துக்கிறவங்க அவங்க எல்லாமே வந்து என்னை ஈஸ்வரமூர்த்தியாக தான் பார்க்குறாங்க அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தாராட்டை பற்றி நான் ரொம்ப உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா அது வந்து இப்போது ஒரு பெரிய சீரியல் ஒரு பெரிய அளவுக்கு வெற்றி அதுக்கு கிடச்சிருக்கு அது நான் சொன்ன போல் அந்த எல்லா விஷயங்களும் அமைஞ்சதுனால அதுக்கு கிடச்சிது இன்னும் தாராட்டை போல் பல சீரியல்ஸ் வரணும் நல்ல வெற்றியை அடையக்கூடிய சீரியல்ஸ் வந்தால் தான் நம்ம ஜனங்களும் சரி சேனல்ஸும் சேனல்ஸும் சரி அதில் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்களே அவங்களுக்கும் லாபம் வேணும்ல அவங்களும் சரி எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதனால் தாலாட்டு போன்ற பல சீரியல்கள் சீரியல்ஸ் நிறைய வரணும் எல்லாமே அமைஞ்சு நிறைய புது ஆர்டிஸ்ட் இது வந்து புது கலைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு இந்த மீடியம் அதனால் புது கலைஞர்கள் கலைஞர்களை வரணும் 
அப்படின்னு நான் நான் வேண்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மறுபடியும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஹாய் தினகரன் வியர்ஸ் நான் உங்கள் சின்ன தாய் பேசுகிறேன் தாலாட்டு பார்த்துருப்பீங்க நான் இந்த சீரியலில் எப்படி கமிட் ஆனேன்னா உண்மையிலே சொல்லணுன்னா அது கடவுளோட அனுகிரகம் தான் ஏன்னா நான் இதுக்கான முயற்சி எதுவுமே எடுக்கவே இல்லை நான் ஒரு டூ தௌசண்டில் மீடியாவுக்குள்ளே வந்தேன் நிறைய சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் சீரியலில் அண்டு படங்கள் எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இவ்வளோ த்ரூ அவுட்டாக டூ இயர்ஸ் ஒரு சீரியலில் ஒரு நல்ல மெயின் ரோல் பண்ணுறேன் ஒரு லீட் ரோல் பண்ணுறேன்னா அது கடவுள் செயல் தான் சொல்ல முடியும் நான் எந்த ட்ரையும் நான் பண்ணலை தானாக அமைஞ்சது என்னை செலக்ட் பண்ண சன் டிவி அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சீரியலில் வந்து என்னோடய கேரக்டர் வந்து எல் ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்லேருந்து டே ஒன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்குன்னா எல்லாம் உங்கள் ரசிகர் பெருமக்கள் அவங்க ஆதரவு தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு இந்த சீரியலில் வந்து நான் இத்தனை பேர் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் தான் எல்லாருமே கிருஷ்ணா அண்ட் ஸ்ருதி தாரணி அம்மா பொள்ளாச்சி பாபு சார் அண்ட் ஈஸ்வரமூர்த்தி சார் எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலியாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் செட்டில் ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருப்போம் ஷார்ட்னு வரும்போது நாங்கள் சீரியஸ் ஆகி அந்த கேரக்டராகவே நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இத்தனை எபிசோடு நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோன்னா அது பெரிய விஷயம் நிறைய கேரக்டர்ஸ் நான் சீரியலில் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த சின்ன தாயி கேரக்டர் வந்து ரொம்ப விசேஷமானது எப்படின்னு சொல்லணுன்னா ஒருத்தவங்க வந்து வீடியோ காலில் பேசணும்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாக சொன்னாங்க சரி பேசலாமேன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப கேஷுவலாக தான் பேசினேன் பார்த்தா அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆகிட்டு ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருந்தாங்க என்னங்க என்ன இவ்வளோ சந்தோஷப்படுறீங்க என்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு மனுஷி தான் சொன்னால் இல்லை இல்லை நான் என்ன கேரக்டராக நான் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறனோ அதே கேரக்டர் தான் அவங்க ஒரிஜினல் லைஃப்பில் அவங்களுக்கு நடந்திருக்கு அவங்க வந்து இல்லை மேம் நான் வந்து எதுக்காக அந்த அந்த சீரியல் வந்து நான் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஒரு நாள் கூட ஒரு எபிசோட் கூட நான் மிஸ் பண்ணதில்லை ஏன்னா நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் என் ஃபேமிலியில் என்னோட சின்ன வயசுலேருந்து நான் என்ன கஷ்டப்பட்டேன் அதெல்லாம் ரியலாக நீங்கள் வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லும்போது எனக்கு உண்மையில் இப்போ கூட கூஸ் ஃப்ரெஷ் ஆகுது அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து இன்வால்வ் ஆகி பார்க்குறாங்க அவங்க அந்த கேரக்டராக அவங்க அது அவங்க அது மாதிரி வாழ்ந்துருக்காங்கன்னும் போது நினைக்கும் பொழுது எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நம்ம வந்து ஒரு ஆக்டிங்காக நம்ம நடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கும் பொழுது அவங்ககிட்ட பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுவே ஒரு பெரிய ஹோப் அண்டு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக எனக்கு இருந்தது அதே மாதிரி எங்கே போனாலுமே சின்ன தாய் தாய்மா பாட்டி குட்டி பசங்கள்லேருந்து நிறைய குட்டி பசங்க என்கிட்ட வந்து தாய்மா பாட்டி தாய்மா பாட்டின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக என்கிட்ட வருவாங்க வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னாலே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் சின்ன குழந்தைங்க வந்துட்டு தாய்மா பாட்டி தாய்மா பாட்டின்னும் போது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கேரக்டர் பண்ணுறது பிகினிங்லேருந்து இப்போது நெக்ஸ்ட் மந்த்து இந்த சீரியல் வைண்ட் அப் பார்க்குறதா சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஆனால் அதுவே ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தம்தான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகலாமேன்னு ஏன்னா ஒரு ஃபேமிலியாக அந்த குட்டி பையன் சுந்தரை பற்றி சொல்லணுன்னா டே ஒன்லேருந்து என்னை என் என்னை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இவங்க தான் உன்னோட பாட்டி தாய்மா பாட்டின்னு சொன்னாங்க அன்னையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் தாய்மா பாட்டின்னு தான் சொல்லுவான் என் பேரெல்லாம் சொல்ல மாட்டான் வெறும் பாட்டி சொல்ல மாட்டான் பேரை சொல்லி தான் சொல்லுவான் தாய்மா பாட்டின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி என்னோட உண்மையான பேரை மாதிரியே ரொம்ப கூடவே ஒட்டிகிட்டே இருப்பான் அவருக்கு நான் ஊட்டுறது எனக்கு அவர் ஊட்டுறது நாங்கள் விளையாடுறது பாட்டி விளையாடலாமான்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு போகிறது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பி ஒரு அந்தளவுக்கு நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக மிங்கிள் ஆகிட்டோம் இந்தளவுக்கு தாலாட்டு சீரியலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சப்போர்ட் பண்ண எல்லா மக்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி